Kad sam počinjala se bavim baštovanstvo, mnoge baštovanske navike meni se nisu dopadale. Pre svega jednokratna setva graška. Grašak se tada sejao jedan put tamo negde krajem aprila, početkom maja, kada je moguće odraditi obradu zemlje. Nakon toga, kada uđete u poljoprivrednu apoteku, birate prvu sortu koja vam se na očigled dopada. O toj sorti se zna vrlo malo, zna se samo da je visoka ili niska, ništa od dužine vegetacije. Onda se ubere grašak, stavi u zamrzivač i nakon toga se jede samo zamrznuta hrana. To nije niti dobro za baštu, niti za vašu praktičnu ostvarenost, a pre svega nije zdravo. Ono što mi se još nije dopalo jeste setva graška u zemljene gredice, zato što sam tada u potpunosti zavisila od vremena, pa i od mehanizacije. To je nekako povezano, jer ne može vam ući mehanizacija ukoliko pada kiša. Svi ljudi koji imaju zemljene bašte zavise upravo od mehanizacije. Ako je blato, niti jedna mehanizacija vam ne može ući u baštu, ne može da odradi pripremu bašte, a ovako kada je sami pripremate, odnosno kada imate prve modele, vi ste potpuno nezavisni i od kiša, i od vremena, generalno i od mehanizacije. I kada pada kiša, ja obavljam setvu. Sada ćemo pričati o pet razloga zašto su prvo modeli bolji za uzgoj graška od zemljanih gredica. Prvo model uopšte ne zavisi od mehanizacije i vi možete da ih postavljate onda kada imate vremena. Što znači da vi možete da obavite setvu graška onda kada imate vremena? Danas je 24. februar, ja sam uveliko obavila setvu graška na čak 14 prvo modela. Evo, već je počeo da klija. Prednost prvo modela je rana setva graška. Ukoliko grašak posjeta u rano proleće, imat će optimalne uslove za svoj rast, zato što je u pitanju rano prolećna kultura. Zatim imat će i dovoljno vlage. A ono što je najvažnije, može da izbjegne crvljivost, odnosno muha koja napada grašak, leti tamo krajem aprila, jednako kao i sve muhe, i onda ćemo da izbjegnemo male crviće u grašku upravo ranom setvom. Rana setva garantuje i rano u berbu, što znači da iza graška možemo raditi smene kultura i to sledeće. Jedan najčešće pitanje je kada idemo sa direktnom setvom graška u učionici. On je deo sistema za brzi uzgoj i kada dam signal da sejemo brzi uzgoj, tada sejemo i grašak direktno istog dana. Kontinent počinje 1. marta, planine 1. aprila, primorci od 1. februara i oni su već u setvi. Ali, grašak je sve jedna sorta koju birate sporedna kultura, dakle čuva mesto u glavnim kulturama, ali u zavisnosti od njegove visine, od dužine vegetacije, čuvat će mesto različitim kulturama. Graša koji zahtjeva postavku mreže Senator, Kelvedon, Joff, Telefon, to su sve visoke sorte graška, oni imaju smenu kultura, a to su krastavci, kornišoni ili salatari mogu da dođu u obzir, smena je tamo negde krajem jula. Dakle, glavna kultura je krastavac. Niske sorte graška, mali provansalac, čuda Amerike, uvek imaju zanimljivu smenu kultura. Iza njih ide praziluk i sve vrste kupusarica iz majskog rasa zato što za ove sorte nije potrebno stavljati mrežu i uvek se pozicioniraju na početku i na kraju prva modela. Kao što sam rekla, ono što mi se nije dopalo jeste da odete u poljoprivrednu apoteku, kupite jednu sortu graška, tu sortu posijete i kažete ja sam posijao grašak. Zapravo, kada uđete priču o sortnim turnosima, onda shvatite koliko je to kreativno i koliko možete zaista da dobijete na punoći berbe ukoliko samo malo obratite pažnju na sortu. Zapravo, grašak je najzdraviji kada se jede kao svež, odnosno svež ubran bez zamrzavanja. Smatra se da za zamrzavanjem su i gotovo sve svoje hranjive vrednosti. Zato je važno jesti ga što više sveže ubranog iz svoje bašte. Ukoliko pratite sortne turnuse, možete imati berbu graška početkom maja, dakle tu negde oko 5. maja, pa sve do sredine jula. Prvi turnus graška je sorta Čudo Amerike. Signal sam dala u kalendarima koji se nalaze u učitaonici. Primorci su već presadili prvi turnus, kontinent od 1. marta. Presađuje planine od 1. aprila. Prvi turnus je niska sorta Čudo Amerike koja je dospela za berbu tamo negde oko 5. maja. Kada prebacite vaš prvi turnus u baštu, on će zaista reagovati. Kao što vidite, žuti su listići, neki će biti odbačeni, ali nemojte da reagovati 
negujete na tako nešto ili da vas to brine, to je prirodno stanje graška kod presadnje. Vrlo brzo iz svih lateralnih delova, odnosno ovih pazušnih jama listova, izbit će biljke i dobit ćete zaista bujnu biljku i obilnu berbu. Čudo Amerike i mali provansalac su niske sorte i jako je važna njihova pozicija u bašti. Ovdje sam posijala Čudo Amerike, ovdje sam posijala sortu mali provansalac i objasnit ću vam zašto je to moj izbor. Čudo Amerike i mali provansalac ne zahtjevaju neke nosače, imaju kratku vegetaciju 55 do 58 dana i kao što vidite ja ovdje imam prolaz, dakle taj prolaz je prilično uzak i podrazumeva da sa obe strane stavim niske sorte, jer one će tu negde malo pastije preko tog prolaza, ali kada bih ovdje stavila dve mreže, ja bih zaista imala problem sa kretanjem. Dakle, kada sejete grašak u svoju baštu, morate da vodite računa o praktičnosti. Zatim, smena kulture iza ovog graška će biti niske biljke. Ovdje ću staviti praziluk, jer mi ne odgovara kupusarica upravo zbog uskog prolaza. Dakle, uvek mislite o tome kako da budete praktični, a sa ove strane ću staviti kupusarice jer će pre svega kupusarice imati dovoljno prostora za rast. Ovdje je beli luk i iza njega ide kompletan jesenji brzi uzgoj. Na taj način prazi luk kupusarice jesenji brzi uzgoj pravim uvod za zimsku zonu. Jesenja zona, odnosno jesenji brzi uzgoj, ulazi u zimsku zonu. U vašim projektima imate upravo ovakve analize. Crni luk, stari, dakle onaj koji se glaviči za staru berbu, grašak, grašak s jedne i s druge strane, zato što kompletno ova gredica nam ide u rotkvalent. Ono što je ovdje važno, s ove strane sam stavila, kao što sam malo pre rekla, mali prvan salac, on će biti tu negde treći turnus i ovdje je četvrti turnus, čudo kelvedona. Čudo kelvedona, 80 dana do spevanja i za njega je potrebno da postavite mrežu. U pitanju je zaista jedna teška biljka koja će pasti i polomit će se, zato je potrebno da stavite mrežu. Smena kultura iza njega će biti krastavci jer mreža uvek mora da bude rentabilna, ali ono što je najvažnije evo posmetrajte ovaj prolaz ovaj prolaz meni obezbeđuje mrežu zato što mogu da prolazim dovoljno široko, ali takođe sa ove strane nemam visoke kulture. Sa ove strane će biti niske kulture, ovo je sve kompletno urađen prolaz Lični brzi uzgoj i posejana je mrkva. Na ovom prvom modelu nalazi se grašak telefon. U pitanju je sastavni deo priče o inkubatorima za kupusarice, pa u skladu s tim ovdje je postavljena i takva analiza. Grašak telefon će dugo da se zadrži na ovoj gredici. Mrežu sam pozicionirala s razlogom po sredini, zato što želim da štiti i jednu i drugu stranu, jer mreža je nepogodna za sve vrste muha koje su nisko letači. Tako da ovdje imam dvostruki sistem zaštite, zaštita mrkve, zaštita kupusarica i Grašak telefon vam je posljednji turnus graška u bašti. Ovdje se nalazi grašak senator. U pitanju je vegetacija između telefona i čuda kelvedona. U pitanju je jako rodan grašak. Visok zahteva postavku mreže. Ovo je snimljena epizoda kartonski tuneli i kao što znate ovdje imamo zaista zanimljiv sistem zaštite. Iza njega će ići krastavci. Kao što sam rekla, mreža uvek mora da bude rentabilna. Čitavom ovom dužinom gotovo dva perma modela se nalazi grašak Džof. U pitanju je nova sorta koju ćemo zajedno ispitati ove sezone. Nisam je ranije uzgajala. Kažu da je jako rodna. Po sredini je zato što je jako važno i njemu postaviti mrežu. Vrlo je težak i ne želim da mi padne i s jedne i s druge strane na kulture. Kao što vidite ovdje se postavlja sistem. Treba mi još jedan tunel. Ovdje će ići mrkva u kombinaciji sa kupusaricama. Na ovoj poziciji radim postavku inkubatora za kupusarice zato što će ove šljive praviti hlad kupusaricama, a ja sam već obavila setvu telefona. Dakle, telefon ide po dužini i onda ću da delim boksove. Na ovom prostoru, ovaj prvom model je dužine 3 metra, napravit ću 3 boksa za kupusarice. 
kao što vidite, nije svijedno koju ćete sortu graška posijati i gdje ćete je posijati ako želite da postavite ovakve sisteme. Zapravo, ovo su vrlo složeni sistemi koji podrazumevaju da razmišljate na dva načina. Prvo, praktično, mreža mora biti rentabilna, na njoj mora uvijek biti makar dve kulture i mora da traje više godina. Prema tome, mi smo prvom mrežama zadovoljili potrebu da se biljke hvataju za nju. Zatim, ta mreža hvata neke niskoletače kao što je većina muha u bašti. Sve su ona niskoletače i na taj način mreža učestvuje u sistemu zaštite. I ono što je treće, ako dobro pozicionirate svoje mreže, odnosno visoke kulture na tim mrežama, vi ćete menjati mikroklimat i obezbedit ćete bolje uslove za obstajanje tih kultura onda kad imamo visoke temperature 40 plus u bašti. Zato ste svi vi u programu dobili signal da postavite na vreme rano prolećnu zonu. Rano prolećna zona treba da ima makar šest perma modela da bi nam sva količina graška unutra stala. Onda istog dana ubacujemo i presadu i radimo direktnu setvu graška. Tada i upravo tada dobijamo turnuse. Prvi turnus nam je graša koju smo ubacili kao presadu. Drugi turnus će nam biti čudo Amerike, direktna setva. Nakon toga mali provan salac, nakon toga čudo Kelvedona. Nakon toga imamo telefon. Zapravo ja sam ubacila senator i džof pa ću dobiti mnogo šareniji turnus ove sezone. Što se održavanja graška tiče, potrebno ga je redovno zalivati zato što je prilično ovisano vodi, zato je i važna rana setpa graška u permu modele. Što se tiče samih potreba za hranom, pripada treće kategorije plodoreda. Treća kategorija plodoreda neće potrošiti svu hranu koju damo, a također će proizvesti veliku količinu azota zato što je čitavo biljno telo graška bogato azotom, naročito koren. Iako pripada trećoj kategoriji plodoreda, i tekako treba hranu za svoj rast, zato je potrebno gnezda u koje sejemo grašak ili presađujemo dobro nahraniti mesovina, zemlje, komposta, džubriva, 3 naprema 2 naprema 1. Tu hranu grašak neće potrošiti, ali mu je izuzetno važna za rast. Grašak je jestiv u sirovom ili termički obrađenom stanju. Možete da jedete čitavo biljno telo graška, listove, cvetove, sirove mlade mahune ili mlada zrna, a možete i da ih kiselite kao što sam to ja odradila. Ovo su kisele mahune šećerca. Kisele mahune šećerca graška su fantastičan proizvod. Inače možete da kiselite mahune bilo kog graška. Nije, ne mora nužno da bude šećerac, mada savjetujem da evo kada ovo vidite pronađete seme šećerca i isplanirajte ga za svoju baštu. Proizvod je fantastičan, kao što vidite hrskav. Ukus je kiselo slatkast zato što je grašak šećerac inače sladak. I možete da kiselite mahune onda kada počnu da se formiraju prva zrna graška, zato što tada ima najslađi ukus. Prvo se jednostavno priprema, u teglu ćete da poređate upravo ove mahune, zalijete tečnošću kao što kada kiselite krastavce i pasterizujte kratko 5 minuta. Imate čist proteinski obrok. 